بعد از حدود سه ماه که به خاطر اتفاقات اخیر نرفته بودم جایی برای ساخت ویدیو امروز همراه پدرم و یکی از اهالی روستای سیوند آقای خورم اومدیم چند تا از آثار تاریخی و باستانی منطقه سیوند رو ببینیم سیوند 80 کیلومتری شمال شیراز توی استان فارس هست اولین جایی هم که اومدیم قار چهل پلی سیوند که حدود 8 کیلومتری سیوند توی جاده قدیم سیوند به سعادت شهر قرار داره قار چهل پله سیوان بر اساس یکی از مهرابه های آین میترایس مهرابه محل عبادت دین میترایس یا مهرپرستی بوده دینی که یکی از ادیان ایرانی که در پیش از اسلام در ایران وجود داشته قسمتی که تراش دادن چوبه رو میذاشن دو طرف که برم بادا پده بودی ها داری چی میذاشتن این قسمت شروع اون چهل پله که منتعی میشه به معبد یا مهرابه هست که با شیب فکر کنم 80-85 درجه اینجا رو درست کردن که میرفتن بالا و اون مراسم آینیشون رو اجرا میکردن یه نکته کوچیک در مورد واجه میترا بهتون بگم وجود این واجه توی روایت های اساطیری و متون کهن به زبون های مختلف نشون از گستردگی باور و توجه به این الهه توی ملل مختلف داره که توی اوستا ما این واژه رو به صورت مهر می‌بینیم توی سنگ نوشته های هخامنشی به صورت میسرا اومده توی سانسکریت میترا میگن بهش و توی متون پهلوی هم به صورت میتر اومده گستردگی این آین هم محدود به فلات ایران و آسیا نمی‌شده و تا اروپا هم این آین رواج پیدا کرده بوده و عده زیادی پیرو آین مهر بودن دلیل اهمیت کوه قار و سنگ توی این آین آین میترایس اینه که ادهی معتقدن که مهر یا میترا از سنگ متولد شده خب الان ما دیگه وارد قار چهل پله شدیم از این تونلی که وارد میشیم میبینیم اون سمتش یه حالت اتاقکی هست که نگهبان محل نگهبان یا نگهبان خانه قار بوده اگر فرد بیگانه یا دشمنی وارد میشده یه کسی که اونجا نگهبان بوده به راحتی با نیزه یا با دست میتونست یه هل بده و از اینجا پرت میشده پایین این قسمت شرایط قار جوری هست که در تابستان و زمستان تقریبا دمای یکسانی داره و هیچ نیازی به وسایل سرمایشی یا گرمایشی نبوده آنچنان بعد همینطور که مشاهده از سقف این قار آب میشه که حوزهای بوده در گذشته ساخته شده از سنگ و ساروج که متاسفانه با حفاران غیر مجاز ما تخریب کردن آب که از این سقف میشه که تو این جمع میشده حالا چه برای آشامیدن چه برای تطهیر و انجام مناسک دینی ازش استفاده میشده عمق قارم خیلی زیادش حالا اونجا تاریک هست و درستی مشخص نیست قسمت هم حوز بوده که دیگه حوز بوده از آبه که از تخریب شده تخریبش کردن همینطور که مجاب میده همه جاش جای جایش کنده شده کنده کاری بوده یه قسمتی از سنگ و ساروجی که توی قار بوده منده اران تمام او سنگ هایی که پایین قار ریخته اینجا تخریب شده اینجا حتما یه محل مسکونی و تختی و تخت گاهی بوده در اصل برای نشستن که برای زندگی حتی بوده برای نشستن این الان به این شکلی که ما بینیم قابل سکونت نیست ولی این ساروج که اینجا باقی مونده از کنار قار از آخر قار که ما می‌بینیم باید یه سکوی بلندتری و تختتری داشته باشه تا بتونه زندگی کنه همونطور که مهرپرستی توی ایران جای خودش رو به زرتشتی داد که باعث هضم این آین توی دین زرتشتی شد 
توی اروپا هم این اتفاق افتاد و مسیحیت باعث حذف آین مهری شد. مهرپرستی توی امپراتوری روم بیشتر آین سربازها و نظامی ها و خواص بود. توی آشفتگی های صده سوم میلادی که فشارهای اقتصادی و اجتماعی به مردم وارد شد به تدریج مردم به مسیحیت رو آوردن و سال 356 میلادی بالاخره همه مهرابه ها رو بستن زمانی که مسیحیت دیگه فراگیر شده بود و این آین رو هم ممنوع کردن و دیگه از اون زمان آین مهر توی اروپا از بین رفت معماری مهرابه هم توی ایران و اروپا تفاوت خاصی نداره فقط توی اروپا نقش و نگار توی معابد و مهرابه ها استفاده شده الان توی تنگ خشک سیوند هستیم و داریم میریم یه سنگ نوشته از دوره ساسانی رو با هم دیگه ببینیم این کتیبه پهلوی تنگ خشک سیونده کتیبه هست دو تا کتیبه هست و سنگ یکی اینجا هست یکی هم این قسمت هست رو این سنگ یکی هم این قسمت هست که به خط پهلوی ساسانی در اواخر دوره ساسانی نوشته شده این یک وقف نامه است یعنی فرخ پور یا پسر نریمان که یکی از شاهزادگان ساسانی بوده این وقف نامه که قنات اینجا حفر میکنه باغ و بوستان و تاکستانی و یک کوشک و امارتی اینجا برپا میکنه و وقف نامه که این, که این رو من ساختم و وقف کردم رو در این کتیبه نوشته بسیار از قسمت های کتیبه ناخانا شده متاسفانه که در سالهای قبل سالهای قبل ترجمه شده قسمت هایش که میخواد خانا بوده و قسمت هایش هم الان که ما اومدیم متاسفانه میبینیم که این قسمت ها همین ماه های اخیر شاید روزهای اخیر مجدد تخریب شده این نخستین اولین اثر سیوندم است که توی آثار ملی ثبت شد سال 1354 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده متاسفانه می‌بینید که زیرش هم کند و کاو و حفاری کردن خیلی تخریبش بسیار زیاده اینجا شو حتی متاسفانه می‌خواستن منفجر کنن حالا فکر کردن درون این گنجی هست چیزی هست این سنگ قبلا به صورت افاقی و صاف روی زمین بوده ولی به خاطر همین حفاری های غیر مجاز متاسفانه نشست کرده و تعجب میکنم چرا هیچ حفاظی دورش نیست و اهمیتی بهش نمیدم با اینکه ثبت میراث ملی هم شده این تنگ قدیم چشمه های زیادی داشته آبشار داشته زندگی بوده همونطور که توی تصویر میبینید قسمت هایی از خونه های قدیمی هنوز مونده طول های قدیمی وجود قنات هم خودش یکی از نشونه های زندگی توی این منطقه است که تا چند سال پیش هم این قنات آب داشت و متاسفانه خیلی از میلچه‌هاش پر شده و فقط یکی از اونها باقی مونده. منطقه منطقه خوشاب و هوایی است که همین الان هم با همین وضعیت خشکی توی بهار واقعا حال هوای بی‌نظیری داره. منطقه از نظر تاریخی هم قنیه برمیگردیم دو دور قبل از ساسانیان دودمان هخامنشی زمان کوروش بزرگ که از سنگ های این کو برای ساخت کاخهای پاسارگاد استفاده کرده و سنگ ها رو با امکانات اون زمان برش دادن و هم کردن حدود سی کیلومتر از اینجا تا پاسارگاد فاصله است. اینجا هم به معدن الماس بوری معروفه که ثبت آثار ملی هم شده. ویدیو اینجا هم قبلا گرفتم لینکش آخر ویدیو میذارم اگر دوست داشتید حتما ببینید.
این هم قسمتی از پلی که بر روی راه شاهی توی زمان اخوانشیان ساخته شده توی زمان ساسانی و صفوی هم تعمیراتی روی پل انجام شده و آخرین مرمت توی زمان قاجار بوده که توسط فتلی خان صاحب دیوان انجام شده که متاسفانه اینجا هم به مرور زمان از بین رفته و به این شکل در اومده روی رودخونه سیون بوده که قبلا آب داشته و متاسفانه الان خشک شده دو تا پناهگاه هم از دوره پارین سنگی توی این تنگه وجود داره که هر دو تاشم ثبت میراث شده. تقریبا میشه گفت شبیه محوطه باستانی بیستون کرمانشاه است که ویدیوش رو قبلا گذاشتم که آثار چند تا از دوره های تاریخی رو میتونیم کنار هم دیگه ببینیم. از دوره صفوی هم باز یک کاروانسرا اینجا به یادگار مونده یکی از اون 999 کاروانسرایی که به دستور شاه عباس اول صفوی ساخته شده خدارشایی دارن تعمیر و مرمتش میکنن که تبدیل به اقامتگاه یا هتل بشه این کاروانسرا هم دقیقا روبروی قار چهل پله توی روستای قوام آباد هست روستا قدمت زیادی نداره سیوند قدیم که بهش سیوند خرابه میگن تقریبا نزدیک همینجا بوده که توی حمله افغان ها مردم پراکنده میشن ادی از سیوندی ها مهاجرت میکنن به جنوب فارس و کرمان و ادیشون هم میرن شرق سیوند امروزی که به سیوند کهنه معروفه اونجا زندگی میکنن و توی دوره قاجار هم که سیوند فعلی رو درست میکنن باغ های زیادی هم حاشیه رودخونه سیوند بوده و هست که خیلی از اونها به خاطر خشکی رود سیوند تخریب و خوش شده که کوچه باهای قشنگی هم داره امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید ویدیو معدن سنگ الماسبوری رو میذارم یه گوشه این بالا اگر دوست داشتید اون ویدیو رو هم میتونید ببینید دمتون گرم که تا الان با من همراه بودید تا ویدیو بعدی بلند